Hello, hello, hello. Good evening. Hi. Hello, Reina. How are you? All right. Okay, good. Hello, Adam, Juliana. We have Aurelia, Andrea, Elderly, Henry, Elmer, Jocelyn. And good evening. Hello, good evening. Hello, good night. Hello, good, good evening. Good evening. Good evening. Teacher. Yes. Yo quiero preguntarle algo, es que a veces escucho que decimos good evening y a veces good night, pero ¿cuál es la manera correcta? Para entrar, good evening. Good evening. Ah. Cuando ya nos vamos, good night. Excelente, excelente. Entonces, good evening. Good evening es como cuando decimos buenas, buenas. O entramos, ok. Voy entrando, voy entrando. Ajá, ya llegué. Ok, I'm here. Y good night es cuando bye bye hasta mañana. Ok, that's good night. Ok, good. So we have, what do we have for today? Yes, no questions, right? We have uh, with the bird to be affirmative and negative sentences. Okay, so that's what we are supposed to do. Let me see. Ahí les compartí ahora el, el, un... un documento de oraciones afirmativas negativas e interrogativas de del verbo to be, ¿ok? Por si pues para que lo para que tenga ahí a la mano el, la estructura y el uso de cada uno, ¿ok? Y aquí está. Hoy hoy vi que estuvieron bien activos en el en el chat. Es, no sé si tienen alguna pregunta de ayer o de lo que hemos visto hasta el momento antes de continuar para si quedaron resueltas las preguntas que tenían ahora con, ese, con esa información o si tienen aún alguna duda de lo que hemos estado viendo y de lo que hay que hacer para que no, eh, ¿cómo es que se llama? Para que no anden ahí como que buscando en la plataforma cuál van a trabajar, ok, solo recuerden que en estas, en esta franja de aquí arriba, ok, donde dice previous, aquí nos aparece el primer librito que está ahí como de icono, es para el objetivo, luego tenemos en un video, que en ese video está la explicación del tema que se va a ver eh, a continuación, en el video aquí a la derecha aparecen los la traducción, si hay, digamos, frases o partes del video que no se entienden. Aquí está la traducción en español. Luego del video, hay otro objetivo en este caso. Luego viene otro video. Y aquí está el ejercicio. Estos son los ejercicios que tienen que llenar. Estos son los que van a ir llenando por cada sección. Donde aparece este 
cuadernito con un lápiz. Luego otro objetivo, luego otro video. Y ahí vienen los ejercicios. Que ya los hicimos. Por lo menos aquí en clase después ustedes tienen que, que realizarlos. Luego otro objetivo. Que es en el que nos quedamos ayer. Aquí está el video que es el que explica lo que vamos a hacer y luego habrá un ejercicio de acuerdo a este video para ver si se ha entendido lo que se ha explicado en el video. ¿Ok? ¿Preguntas? No, teacher. Vamos bien, vamos bien. Okay. Eh, recuerden siempre que hay, a veces hay eh, si no les agarra una bueno, cuando lleguemos al ejercicio más tarde, más, después les explico ya con, con la práctica. Eh, otra cosa, que ver cuánto sabemos ya, 18. Eh, voy a estar pasando lista porque me han pedido que lo haga en vivo para que quede grabada. Como eso de la, entre las 9 y cuarto y 9 y 20, voy a pasar asistencia por los que se conectan un poco tarde o tienen algún problema de conexión. Entonces voy a estar pasando lista a esa hora. Si alguno de ustedes que está oyendo esta información ahorita eh, un día por A o B se desconecta en el momento de que yo pase lista, me, me avisan después, mire, Luis ya pasó lista, yo digo sí. Entonces, este, ah, es que me salí, ya los anoto para que no queden como que, como que no se conectaron. ¿no? Por lo menos en lo presencial que estaba acá. Así no tienen ningún inconveniente. Ahora, siempre les van a poner los, los minutos de, de Zoom pero yo aquí también confirmo de que estuvieron en la clase. Ok, les pongo el video, lo vemos y luego hacen preguntas. Como les digo, no tengan pena en preguntar, ok, lo que sea. Y luego este, hacemos un ejercicio. Um, and the next one, I am an English teacher. Statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I that will be equals to M for the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So, um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now, let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here. Um, on this document, let me just change the size. One second. All right, uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject, and as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, 
if you remember uh, for that we're going to use the verb to be is he is and we're going to say uh, Mario that's his name um, he then we're going to say he is um, a mechanic he is at work uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not. Uh, then there's one last question there, how are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun okay so we're going to move this verb to be before the pronoun and that's how you form questions um, so look at the example are you Stephen Carson we move the verb to be before the pronoun you okay so our formula needs to change uh, now instead of uh, the subject at the beginning we're going to say that that's the verb to be at the beginning and then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun okay and then it's going to follow some kind of complement so we're going to take the same examples here and simply change the order and that's basically how we form questions um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom um, and as I mentioned what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there so let's look at that this one changes here and there we go so the first question is am I Joe yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals am I Joe okay um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, am I an English teacher? All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning. And I'm going to say, is he Mario? Okay. Is he uh, mechanic is is he at work are they my co-workers now what I would like for you to do is to give some examples of your own.
Ok. <coughs> Okay, any questions about the affirmative or negative? <clears throat> no questions. Okay, perfect. So then in the, in the document that I share with you this afternoon, you can see, for example, that you have a, a, a chart, a block with affirmative forms. There is another one that has the negative forms. And at the end, the third one, the third, the third uh, chart, there, is, uh, there are some questions. Okay, uh, for example, the... Uh, because... Wait. Eh, ¿A quién le di ahorita ingreso por medio de la, de la sala de espera? Porque dicen que los demás no pueden entrar. Aquí ah, está uno más. Yo ingresé, coach, pero este, porque por mi internet que está un poquito malo, va por la lluvia, que se me cortó, pero ingresé luego. Ah, ah, sí, aquí estamos viendo ahorita. Aquí viene otro más. Pero no sé por qué le... Por... A mí hasta que me pasaron otro link, pude entrar. Sí, ajá, eso debe ser, porque no sé qué... No debería estarles pidiendo... Como permiso. Ajá, permiso. Lo, que, lo único que a mí me habilita, primero era las 8, y ya de las 8 me habilitan los dos. Termino mi otra clase, al no conectarme acá, empiezan a entrar sin pasar por sala de espera. Sí, aquí están. Pero no sé por qué debería de... Bueno, guarden el link de ahora y lo que voy a... Porque la... ya chequeé acá y la sala está habilitada. Pero no me salía ninguna... Nadie me espera hasta que empezaron a poner acá. Pero no sé, no sé qué habrá pasado. Okay. Yo pude entrar hasta en directo en Zoom. Ya, eh, ajá, es que así se así debería de ser. Yo así ingreso, yo doy Zoom y ya tengo... Ajá, el, el, el código y la ajá. contraseña, ajá. Más fácil, Así ¿no? entré porque por el link sí no pude. Por el link no pude. El, el link a veces lo manda uno a que se inscriba a no sé qué y un montón de datos. Ajá, cabrón. Y, y al final no se pueden ingresar. Sí, es mejor entrar por la, por la aplicación. Exacto, eso es correcto. Sí. Así es que si tienen la, el, la aplicación de Zoom ahí en, el, en la. En el, ¿Cómo es que se llama? En, la, en su computadora o teléfono, en, ingresen directamente desde ahí. Mucho más fácil. Y como les llega a ustedes el correo de la, de la sesión y el, y el código, ya de una vez, de una vez lo dejan como, como grabado. ¿Okay? Eso les va a facilitar. Y si no, pues ahí nos escriben y vemos. Yo a veces no estoy pendiente del teléfono, pero hasta que me empiezo, empiezo a ver que ya empiezan a poner varios mensajes. Por ejemplo, no, pero ya todos entraron, creo. Sí, va. Ok. All right. Bueno, eh, como les decía, estábamos hablando de las oraciones afirmativas, right? I am a, eh, you can say, for example, I am a, a good student, I am a bad student, I am tired, I am happy, I am sad. Okay, you can use many different sentences. We're going to use the chat. Vamos a usar aquí el chat. Ok, podemos poner y me van a escribir cualquier oración. Que se les venga a la mente. Voy a poner primero unos ejemplos. Okay, he's a nice person. She is a pretty woman. Hmm? 
Okay. Mm, thank you. They are, uh, they are good. Mechanics. Ok, vean ahí, por ejemplo, he tratado de usar cuatro sujetos diferentes. I am an excellent student, soy un estudiante excelente. He is a nice person, es una pers él es una persona muy agradable, agradable. She is a pretty woman, y es una mujer bonita. They are good mechanics. Ellos son buenos mecánicos. Ok, ahí vemos cuatro oraciones afirmativas. Estamos hablando positivo, ¿ok? Escriban ustedes oraciones similares con diferente vocabulario. Pueden poner a uh, my dog is black. ¿Ok? My cat my cat is blue. Okay. Mi gato es azul porque le tiñeron el pelo. Ok. O sea, no importa, la opción es practicar vocabulario. Ok. No hay gatos azules, pero. Ok, just do. Aunque la canción dice que hasta voladores hay, va. My, my cat flies, el gato volador. <laughs> my cat flies. Ok. Good. Eh, entonces, escriban ahí oraciones afirmativas. Todas con I am, he is, she is, we are, we are, lo que se les venga a la pena. Ok, good. I am handsome. Perfecto. Usar a, eh, my daughter is beautiful. Perfecta. She is a singer. Uh -huh. My dogs are friendly. Plural. Very good. My cat is black. Ok. Exacto. Ahí pueden ir viendo los demás ejemplos también para agarrar ideas de cómo sus compañeros están. I am human. Nice. My car is pink. Ok. Ay, qué chivo. Ok. What else? They are excellent companion. Ok. Very good. Think, uh, eh, I am a student. Yes, Janet. She play. She is a. Uh, Gamer, I don't know if she's a play game, she's a gamer. Right. My dog is brown, I am an excellent driver. Okay, my mom's a doctor, she's pretty, I'm an excellent acrylic. Okay, and I am a doctor. Okay, okay, go ahead. Don't stop. Sin parar. My computer is color gray, okay. My car is classic, wow. Okay, okay. I am listening to music, okay. I am listening to music. It is a sunny day, good Janet. They are students, okay. They are students. Mm -hmm. I am learning English, okay, good. My dog is very angry, okay, Amaralo Henry. Okay, tie him up, okay. Then my friend is pretty, okay. And then you are online, correct? Good, Adina. He's a good friend. My sister stole. Nice. Sabes que es lo bueno que yo que no no repiten muchas palabras de los demás. Eso es muy bueno. Estamos practicando más boca. My sister stole. Bien originales las ideas. Good. 
I am learning English. Good, okay. Nice, okay. Paremos ahí un ratito. Vamos a, they are nurses. Okay, Carlos, good. Y tengo este, una, una consultita. Cuando Mira. estaba haciendo lo de este, el, las preguntas de, que estábamos comentando hoy en la tarde, uh -huh. de Ish, Ish este, yo puse en el de arriba, creo que es um, Ayan, algo así, creo, Ajá. y me salía que era malo. Va, eh, ya al terminar este ejercicio, vamos a ir a ese, a ese ejercicio de la plataforma. Hay que ver si a veces puede hacer como, a veces por una eh, apóstrofe o porque no se puso, o se puso un espacio de... Y el más. tirador compañero, y son uno que ahí en, en la respuesta, al ser ya evaluada, solo a, a mayúscula, pensando que tal vez porque lo había puesto en minúscula, pero igual. Uh -huh. ya, pero ya se lo voy a mostrar, ahí están las posibles uh, respuestas. Y ya vamos a ver en qué pudo haber estado el error. A veces puede ser no del error de que uno no sepa, sino que a veces es el error de la... No es error, sino que a veces que no acepta ciertas respuestas. En estas plataformas sucede igual que Google Forms, que va a aceptar, por ejemplo, si yo les paso a ustedes un examen de, en Google Forms, va a aceptar solamente las respuestas que yo como profesor eh, diga que están correctas. Por ejemplo, si yo pongo que tienen que poner todas las letras en minúscula y alguien me puso una mayúscula, se las va a marcar mal. Aunque usted me ponga, por ejemplo, I am, pero yo lo puse todo en minúscula y usted me lo pone todo en mayúscula, aunque esté correcto lo suyo, me lo va a marcar como malo. Puede hacer eso a veces. Entonces, a veces no es de conocimiento, sino que es cuestión de técnica de la plataforma. ¿Ok? Pero está bueno que, que comenten eso para después irlo a, a, a resolver para que más adelante encontremos la solución más rápida. Good. Entonces, veamos ahorita, vamos a hacer oraciones negativas. Por ejemplo, uh, listen, this is, he is not my friend. Okay. He is not my friend. Vamos a ver con they. They are not in the house. They are not in the house. No están en la casa ellos. Eh, let me see what else. We, we are not eh, sad. Okay, no estamos tristes. Okay. Pueden, vaya, por ejemplo, ahí pueden poner we are. Ajá, vaya, por ejemplo, eh, deténganse ahí, deténganse, deténganse. Por ejemplo, pueden poner también, si alguien desea poner they are. Por ejemplo, voy a repetir la de, la de Carlos Enrique que dice they are not at work. Yo le voy a poner they aren't at work. Vean esas dos, la de Carlos y la que yo puedo. Es exactamente lo mismo, solo que Carlos no usa la contracción y yo sí. Exacto, Juan. Pueden usar las dos como gusten. ¿Ok? Va. A escribir negativas. Negative sentence. Okay, and not ugly, que viene en el W. Damaris Esmeralda, he's not happy, okay. <laughs> All right. Good. In the other one, you write, I am handsome, right? <laughs> Now you're right, I am not ugly. Good. She's not a doctor, I'm not a jump or John. We are not the same. The weather today is not good. Yes. Okay, good. We are not bad boys. Uh -huh. He's not watching TV. Exactly. My son is not asleep. Hey, I like that one. I don't know what I want to say. Maybe. 
Uh, I am not a dancer. Very good, Jocelyn. Excellent. She's not funny. Nice. I think the sit time in my vocabulary is good. She's not funny. It's nice. Uh, what else? We are not at school. Okay, perfect. Good, 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 yeah. We are not at school. Uh, he's not my parent. Yes. She's not. Uh, she doesn't. She's not a soccer player. She's not a soccer player. They aren't my friends. I cannot speak English. Eso está perfecto, Esmeralda, pero no es con el verbo to be. Esa dice, I cannot, porque ese es yo no puedo. Y estamos con yo no soy o yo no estoy. Pero la, la oración está bien. I cannot speak English. Y está aquí, pero está hablando inglés. Ahí está aquí. Ok. Eh, that's good. It's not an angel. <laughs> It's not an angel. Person, good. He's a little devil, un pequeño diablo. He's not an angel, good. They aren't intelligent, okay. Sin la S del final, los adjetivos no llevan S en, en inglés. He's not a teacher, good. I am not a student, okay. You are not funny, okay. Perdón, Eliana, no problem. You are not, you are not funny. It's not beautiful. Okay. You are very smart. Good, that's nice. My girlfriend is not good. It's not a good person. Me suena a, ¿cómo que se llama? A Amber Heard. ¿No? Como, que la, como que es la novia de, de Johnny Depp. I am not a cook. I am not bilingual. Okay, she's not beautiful. You are very smart. Yes. Okay, I'm not a cook. Okay. Now we're going to, okay, antes de ir a la pregunta, vamos a ir a la platform. Uh, here. Okay, veamos, acá está. This section, right? You say, excuse me. <laughs> Sorry. Uh, here we have to find the sentence, I am not, he is, or this, right? Excuse me says, are you Stephen Carson? Then you say, no. I am not, okay? What is in the number two? My name? Is. Is. My name is. Okay, the next one. 
Number two. Ar uh -huh. Steven. Is. Uh, 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 Steven is. Correct. Number four. Are. Are you. Are you. Are you Steven Carson? Are you Steven Carson? Yes. I. I am. I am. I am. Nicole Johnson. Okay. And. It's. Okay. It. It is. It, it is. is. Pueden poner it o it is. Ahora, vean esto. Esto es lo que les decía. Eh, ok. Desconecten ahorita sus micrófonos. Va, fíjense bien. Por ejemplo, en la número uno, ustedes pueden poner I am con una I así minúscula Pueden poner I'm contracción, con contracción y pueden poner I am como yo lo puse. Esas tres están correctas. Por ejemplo, pero si ustedes ponen I am así unido, muy posiblemente no se las va a aceptar. Vean a ver. Me salió mala, ¿verdad? Porque las uní. Entonces, ahí es por el espacio. Si uno no pone ese espacio, puede hacer que por ese espacio le salga mal. ¿Ok? Pero si yo vengo acá y la separo y le doy, ya me salió bien. ¿Ok? Si pongo el apóstrofe acá, también me la va a aceptar como buena. Si en vez de la I mayúscula, que es lo correcto, pero a veces son los, por, no, por algún eh, inconveniente no lo pone, pueden ponerle I'm y también me la acepta como buena, porque esas son el que, hizo, el que lo diseñó, las dejo como correctas. Ahora, vean esta, si yo pongo todo mayúscula. Ok, también me la va a aceptar. Ok. Entonces solamente que yo no dejar el espacio aquí, me la va a tomar como mal. Si yo le doy el espacio, me la toma bueno. Ok. Ahora, viendo las otras, para que vayan revisando si ha habido algún error de este tipo. Un error, si es un mistake. Veamos aquí, bueno, por ejemplo, aquí pueden poner is, is, o lo pueden poner con mayúscula. Eh, en esta, igual, pueden poner cualquiera de las tres formas. Eh, si es, aquí en la primera está con i mayúscula, aquí está con i minúscula, y aquí las dos mayúsculas. En la 4 pueden poner R con minúscula, R con la primera mayúscula y R todo en mayúscula. Y en la 5, contractado, I'm, separado, I am, I am mayúscula, my name is, Nicole, pueden poner la frase. Esto pueden decir my. My name is, my name is Nicole Johnson. Y también se las va a aceptar como, como correcta, porque son las que han asignado como posibles respuestas. Y la última pueden poner it's, it is, or it's. Si aquí le dan un espacio más, ya se las toma mal. <coughs> ok. Entonces esos, esos detalles son los que a veces tienen que, tienen que ver. Y por ejemplo, si, eh, si hay alguna, algún como es que se llama inconveniente de este tipo, solamente eh, tomen en la captura a, toda, a todo el ejercicio para, 
para yo cuando lo vea poderlo ubicar, porque a veces si solo le toman a esta cajita, como hay varios ejercicios, entonces a veces es más difícil saber en cuál ejercicio están. Ok. ¿Alguna pregunta por el momento o duda? <coughs> ¿Estamos bien? Excelente. Excelente, okay. profe. Perfect, no problem. Yes. Va. Recuerden que esos detallitos siempre van a salir en alguna, algún momento y a veces uno no lo encuentra, ¿ok? A mí me ha pasado incluso a veces, yo ni dónde está, dónde está y hasta que. A veces incluso viendo la respuesta yo acá, que se, ustedes no tienen habilitado ese botoncito, a veces incluso viéndolas acá no... A veces, ¿sabes? Por cansancio, por luz, por lo que sea, a veces hasta uno mismo no lo identifica. Pero eso es. Ok, luego, ¿qué más? Ahora vamos a las preguntas. Pero, ah, pero antes de las preguntas, ya veo que entraron más. Pues yo creo que ya están casi todos. Vamos a ir a hacer la práctica de las preguntas con el verbo to be. Entonces, pero ahorita voy a decir sus nombres y me van diciendo presente, por favor, para queda acá constancia que ya están aquí vamos a ver eh, Ada, Ada Burgos presente ya la vi ya la vi ya la vi ok Entran acá Ada ven tenemos a Adina Arely presente Andrea Gabriela presente. Andrea Gabriela Presente. Ok, Brian Steven. Carlos Brian, creo que entró. Brian lo vi entrar, no se salió. Brian, Brian. Ah, ok. Present. Yes, ahí está. Ok, good. Eh, Carlos Enrique, ahí está. Lo vi, Carlos Enrique Peraza. Presente. Entonces, good, Carlos William Valdez. Presente. Thank you. Ok, Claudia Lorena. Claudia Munguía. No está. Ayer tampoco estuvo. Ok, then Damaris Esmeralda. Presente. Ok, good. Eh, elderly. Ok, yes. Elder. Presente, teacher. Elmer, Nicod Elmer Ortiz. Presente. Esmeralda Guadalupe. Presente. Ok, Eunice Hortensia, right? Yes. Presente. Flor, Flor Robles. Yes, Flor, Flor, Flor. Me pareció verla. Debo entrar Flor, sí. Flor, Flor, no. Ok, then Helen Elizabeth. Helen. Eh, Henry Adrián. No, Henry, yes, Henry Adrián Morán. Presente. Ok, good. Eh, Ileana Beatriz. Presente. Ok. And then we have. Eh, Iris, Iris Janet. Present teacher. Ok, Irma Adriana. Presente. Good. Irving, Irving José. Presente teacher. Jaime Antonio. Presente. Ok, Jaime Hernández. Presente teacher. Ok, good. Uh, Janet Guevara. Presente. Good. Jennifer Justin. No, Jennifer no. Tampoco ayer. Jessica Saray. No, right. And Jocelyn Elizabeth Sosa. Presente. Yes. Uh, Joel Ernesto Cruz. Here is the teacher. Okay. María Cristina. Okay, María Cristina. Marisa. 
Okay, good. And two more. Odilia, Odilia Mendez. Present. Okay, and Reina Xiomara, right? Yes. Reinita. Present. Okay, good. So solo Helen, Helen Ortiz. Okay, good. Come on, good. All right. Uh, we have 10 minutes. Okay. Vamos a las preguntas, okay? Are you? Teacher, Listen. a mí no me mencionó. Gerson, ¿cómo no, Gerson? Creo que sí. Déjame ver. Gerson, Gerson, Gerson. Gerson Alexander Cartagena. Aquí está. Pero quizás antes de que me dijera lo marqué. Ok, yes, pero Gerson. Okay. También escribiendo. Gracias. Ok, thank you. ¿Alguien más que no mencioné? Ok. Eh, cuando, cuando ingresen y antes falten ya unos 10 minutos para que termine la clase y vean que no he pasado lista o algo eh, y se ingresaron un poco tarde me dicen, mire profe, yo no sé si ya pasó lista y yo lo, lo, lo marco acá, ¿verdad? Para que siempre queden en la, en la asistencia. Porque puede ser que he ingresado y hoy haya pasado lista, así como pasó ahora, que estaban en sala de espera. Entonces, y que, que haya pasado lista y no los haya marcado. Ok. Good. Uh, in the format that you have in PDF, in your, in the group of WhatsApp, uh, there are some questions. You can ask, for example, suppose I say, Carlos Enrique, eh, is your, aunque, aunque sea, aunque no sea cierto, ustedes contesten, yes, he is or no, he's not, okay? Eh, for example, if I say, Carlos Enrique, is your, is your dog small? Yes, is it? Yes, it is, okay, good. Yes, it is. They say, is your dog small? Yes, it is. Or you say, no, it isn't, it's big, okay? Uh, Ileana, uh, is your car blue? And the microphone is off. Ah, perdón. <laughs> no, it's not. No, it's not. Very good. Uh, it is. Is your, is your computer uh, pink? Yes, it is. Yes, it is. Okay, good. Uh, Janet Guevara, uh, are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Nice. Uh, Ada, uh, are you are you sleepy? Are you sleepy? Like oh, you falling asleep? No, come. Are you sleepy? Sleeping, durmiendo. Uh -huh. No. No? I'm not. No, I'm not. Okay, no, very I'm good. Not. So, okay, no, I'm not. So, so, ready, okay? Good. I am ready. Yes, that's nice, nice, good. Person, uh, are you tired? Mm, no. No, I'm not. No, I'm not. Okay. No, I'm not. Okay. Eh, vamos a ver. Uh, Jocelyn. Is Harrison tired? Mm, <laughs> is Harrison? Is Harrison tired? Tired is when you say, oh my God. Uh, I'm tired. Uh -huh. I'm not, I'm not. No, is Harrison, is Harrison tired? Okay, listen. Escucha esto. Harrison, are you tired? No, I'm not. Okay. Jocelyn, is Harrison tired? Mm, not. He? It's not. Yes. No, he is not. Very good. 
Ok, he said, no, he's not. Agarrando la información que él nos ha dado, right? No, he is not. Eh, Jocelyn, are you a millionaire? Are you a millionaire? Are you a millionaire? No. <laughs> ¿Ah? no, no. Este es no, pero quisiera. No, por él. Esta es, no, este es oportunidad de soñar. Diga, yes, I am. <laughs> ok. Yes, no. I am. Yes. Ok, yes, I am. Good. Eh, Henry, ¿es Jocelyn a millionaire? No, no, no. No, que dijo que sí. Al final dijo que sí. Confesó la verdad. Yes. Y say no, say no, he's not. No, she's not. Or you can say. Uh, yes, she is. Okay, yes, she is. Okay, you got the idea? Queda la idea? Okay, okay vamos a ver. Eh, please, Janet. Escoja una, yes. víctima, escoja una víctima de sus compañeros de clase. Choose a victim. Y, este, y hágale una pregunta. Mm, a cualquiera. A cualquiera. Este. A Ada. Ok, Ada. You are. Are you? Is, you are you a doctor? No, I'm not a doctor. No, I'm not a doctor. Thank you very much. Good. Vaya, yes, ya estamos. Esmeralda López. Esmeralda. ¿Ah? Ya termino. Ok, su turno de escoger una víctima. Victimice a alguien. Hágale una pregunta. Are you? Hola Esmeralda. ¿Qué pregunta? ¿Alguien grabó? Wait, wait, wait. ¿Ya se el No se escucha. No, no, el de Jessica está ahorita encendido. Va, ahora Esmeralda, ahora sí. A Reinita. Eh, no, a... ¿Quién es? ¿Quién es el video? No, no, bueno, a Reinita. Ah, sí, Reinita. ¿Qué escoge? Reinita. Hágale la pregunta, Esmeralda. Difícil. Um, are you uh, studying English? Are you studying English, Reinita? Hello? Are you studying English? Yes or no? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Okay, good. Nice. Good, good, good. Nice. Uh, then, uh, Carlos Enrique, choose somebody and ask the question. Elderly. Okay. Are, are, be careful, be careful are, with are elderly. You, <laughs> are you at home? Uh, no, I am not in home. Where are you? Okay. I am in my work. Okay, yes. What do you okay. have at the back? Um, it's a wall. Okay. It's nice. a picture. Yes, nice colors. <laughs> Very vivid colors. Good. Okay. Thank you, Ellen. Okay, Carlos William. Ask a question. Iliana. Okay, Iliana. Iliana, is you is a bakery? Are you a baker? Bake. Baker? No. Just a uh, para hacer el pan? Yes. Yes. Okay. Are you a baker? 
no, I'm not. Okay. No es una chef pastelera. Eh? Todavía no. <laughs> no yet. Okay, good. Nice. Okay, uh, Andrea Gabriela, ask a question. Okay. Uh, Brian, Steven. Okay. Are you a mechanic? Brian, Brian. We lost Brian. A Brian, como que no le dejaba abrir el micrófono, por eso sí. escribió en el en el chat cuando pasaron lista. Ajá. Uh -huh. Sí, aquí aparece. Bien, Steven. Yes, that's correct. Thank you. No me deja abrir el micrófono. Yes. Ok, eh, pregúntele a alguien más. Ok. Josael Jiménez. Ok. Are Josael. you a mechanic? I know I'm. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Yes, that's correct. Thank you. Okay, one more question. Let me see. Adina, ask a question. She is sleeping. Yes. <laughs> Hello, Adina. Tell the angels to let you go. Dígale a los angelitos que la suelten. Ah, dos minutos más. Ok. Si aquí estoy. Ah, ya ah, yes, se está. <risa> Anda. Ya sí, la, 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 la soltaron. Ah, la soltaron. Ok. Good. Uh, Alguien me puso ahí. I'm not an angel. Ok. Good. Hago una pregunta. Mire, pregúntele a Jocelyn. Porque Jocelyn la veo que está así como que ya casi se nos va. No. <risa> se nos va para el mundo de los horizontales. Pregúntale a Yosa. No, todavía no. <ríe> ok, Adina. Are you, diga. Hello. La volvimos a perder. Ahorita. Ah, ok. Yo creo que había despertado y solo dormir. Dije, no, no, no. <ríe> Solo. Ay, que no sé qué preguntar, sí. Eh, pregúntele, eh, pregúntele que si, que si ya soné. Perdón. Oh, pregúntele, eh, por ejemplo, eh, are you, dígale, are you, are you, are you studying, studying, math, 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 mathematics. Uh -huh, Jocelyn, are you studying mathematics? Math, math, math. Not, I'm not. No, I'm not. Okay, good. All right. Entonces, eh, ahí tenemos lo que es la yes, no question. Si ven, solo han respondido con sí o no. Sí o no. Okay. Eh, básicamente, con esta... Terminamos la unidad y vamos a hacer números. Pero le pregunté ahorita de matemáticas. Eh, for example, what are the numbers? For the numbers, solo le digo esto. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14
Ok, del 20 hacia adelante, okay. yes. Um, no. ¿Cómo se pronuncia el número cero? Zero. Zero. ¿Perdón? Zero. 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 Ajá. Zero. Thank you. Zero se dice en el número. Cuando veamos los números telefónicos, también se puede decir O. Oh. Ah, ese quiere preguntar. O. Ese quiere Ajá. Puede decir O oh, en los números telefónicos. Y zero cuando hablamos de... En matemáticas, no. Zero. Ok. Entonces, hasta 19, hasta 20, ustedes se aprenden los números de memoria. Luego va el 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. ¿Por qué hasta 20? Porque después del 20 va 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y ahí vienen las decenas, 30. Ahí viene otra vez, 31, 32, 33, hasta que llegamos a 40, 40, 41, 42, 43, hasta que llegamos a 49, y decimos 50, 51, 52, 53, ¿ok? Entonces, mañana vamos a hacer una dinámica de contar, por ejemplo, del uno al, de, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, o sea que mañana sí tienen que estar despiertos, ¿ok? Por, por ejemplo, ahorita si yo les digo, vamos a contar de dos en dos, fíjense, y después de esta nos vamos. Si no nos equivocamos en los primeros cinco, nos vamos. Si no, aquí nos quedamos hasta que nos salga bien. Ah. <risa> vamos a ver. Por ejemplo, yo digo, vale, si yo digo dos. Sí. Two. Two. Okay. Vamos four. a contar de dos en dos. ¿Cuál es el sentido? Four, six, eight. Four, six, eight. Four. Después el otro six. Four. Yo voy a six, decir six. el nombre. Y al que diga el nombre, ese me tiene que decir el siguiente nombre. ¿Ok? okay. Vamos. Si se equivoca, volvemos a empezar. Okay, good. All right, two. A elderly. Four. Four. Carlos William. Six. Okay, six. six. Okay, six. Um, it is. It is Janet. Eight. Eight. Ada. El mes. Jaime. Fourteen. Fourteen. Andrea. Seventeen. Ah. Oh. Okay. Fourteen. 16. 16, okay, 16. Jocelyn. 18. 18. Erson. Yeah. Okay. ok, ya vi que tiene a dormir, que estaban concentrados. Good. Ok, mañana vamos a hacer de 3 en 3 y luego así vamos a practicar a 4 en 4. No vamos a aprender las tablas, un poquito. Ok, por lo menos hasta 5. Ok, and then uh, we're going to practice, practice the numbers from 1 to 20. Ok. Bye bye. Have a good night. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye. 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 B